நம்ம புராணங்களில் இருக்கக்கூடிய பல கதைகள் அதனால தான் மகாசுவாமி திரும்ப 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 பல இடங்களில் இந்த கதைகளை தொட்டு தொட்டு காட்டுவார் இந்த கதைகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தாத்பரியங்கள் ஒரே விஷயத்தை சொல்லுவதற்கு ரெண்டு மூணு கதை கூட இருக்கும் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஏன் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கதை அப்படின்னு கேட்கலாம் வேற ஒன்றும் காரணம் இல்லை ஒரே கதையை சொன்னால் நாம் என்ன கேட்டுருவோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்போ அப்போவும் இதே கதை தான் இப்போவும் இதே கதை தானா அப்படிம்போமா இல்லையா வி நீட் சம் வெரைட்டி ஒரு நல்ல விஷயத்தை நமக்கு சொல்லுவதற்காக பல விதங்களில் அதை எடுத்துக்காட்டுவதற்காக வந்தவை தான் இது போன்ற கதைகள் ஸ்தல புராணங்கள் இந்த ஸ்தல புராணங்களை எல்லாம் நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவற்றை படித்து இவற்றிலே இருந்து நாம நிறைய விஷயங்களை வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் மகாசுவாமியோட விருப்பமாக இருந்தது எல்லா தெய்வமும் ஒரே தெய்வம் தான் அது கூட அவர் ரொம்ப அழகாக ஒன்று சொல்வார் சைவர்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இந்த தெய்வமா அந்த தெய்வமா அப்படின்னு கேட்டால் சைவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன் பிரச்சனை இல்லைன்னா சைவர்கள் சிவன் முழு முதல் அப்படின்னு சொல்லிடுறார்கள் மற்ற தெய்வங்கள்னா அந்த சிவனுடைய சிவனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள்னு சொல்லிடுறார்கள் அதனால் அது சரியாக போயிடும் வைணவர்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை விஷ்ணு தான் முழு முதல் அப்படின்னு அவர்கள் சொல்லிவிடுகிறார்கள் அங்கேயும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த அத்வைத்திகளுக்கு தான் பிரச்சனை ரெண்டு தெய்வம் இருக்கேன் நீ தான் அத்வைத்தின்னு சொல்கிறியே ஒரே தெய்வம் தான் இரண்டாவது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தெய்வம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னு கேள்வி கேட்டால் அத்வைத்திகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இதற்கு பதில் சொல்லும் போது தடுமாறி போகிறோம்னு நம்ம சைடில் நின்று ஏதோ நாம் சொல்கிற மாதிரி அவருக்கு தெரியாததில்லை இருந்தாலும் ஏதோ நாம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பதிலை அவர் சொல்வார் வெவ்வேறு வடிவங்கள் யார் யாருக்கு எந்தெந்த வடிவங்கள் பிடிக்கிறதோ அத்வைதாச்சாரியராக இருந்த ஆதிசங்கரர் தான் ஷண்மத ஸ்தாபனமும் செய்தார் எதுக்காக ஷண்மத ஸ்தாபனம் செய்தார் ஆறு தெய்வம் வெவ்வேறுன்னு காட்டுறதுக்கா இல்லை ஆறு தெய்வம் வெவ்வேறுன்னு காட்டுறதுக்காக ஆறு மதங்கள் வெவ்வேறுன்னு காட்டுறதுக்காக இல்லை ராமலிங்க வள்ளல் சுவாமி இந்த மதங்கள்னா எப்படிப்பட்டவை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் பொங்கு பல சமயமெனும் மதங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டால் நதி சரி காவேரி இருக்கு எங்க போய் சேருகிறது கிருஷ்ணா நதி இருக்கு எங்க போய் சேருகிறது கோதாவரி இருக்கு எங்க போய் சேருகிறது பாலாறு எங்கே போய் சேருகிறது அவ்வளவு என்ன கூவம் எங்க போய் சேருகிறது அடையாறு எங்க போய் சேருகிறது எல்லாம் போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கடல்ல தானே கலக்கிறது அப்ப அந்த பரம்பொருள் கடல் அந்த கடல்ல போய்த்தான் எல்லா நதியும் கலந்தாகணும் ஒரு நதிக்கு சைவம்னு பேரு ஒரு நதிக்கு வைஷ்ணவம்னு பேரு ஒரு நதிக்கு சாக்தம்னு பேரு அவரவர்களுக்கு எது பிடித்தமான பாதையோ அவரவர்களுக்கு எது அருகில் இருக்கிற பாதையோ அவரவர்களுக்கு எது வசதியான பாதையோ அந்த பாதையில் போய் அங்கே சேருவது அதனால தான் பொங்கு பல சமயமெனும் நதிகள் எல்லாம் பொங்கு பல சமயமெனும் மதங்கள் எல்லாம் அவர் சொல்லல பொங்கு பல சமயமெனும் நதிகள் எல்லாம் சமயம் மதம் அப்படிங்கிறது சினனிமஸா பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த பர்பஸ்ல நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் சமயம்னு சொன்னாலும் சைவ சமயம்னு சொல்றோம் வைஷ்ணவ சமயம்னு சொல்றோம் சைவ மதம்னு சொல்றோம் இந்த மதம் சமயம்ங்கிறது சினனிமஸாக பயன்படக்கூடிய வார்த்தைகள் இதே காரணத்துக்காகத்தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் ஆறு மதங்களை ஷண் மதங்களை ஸ்தாபிதம் செய்து கொடுத்தார் அதனால தான் அந்த வரிய சொல்லும் போது பொங்கு பல சமயமெனும் நதிகள் எல்லாம் அவர் சொல்லியிருந்தா கூட முதல்ல நாம எப்படி பார்த்தோம்னா பொங்கு பல சமயமெனும் மதங்கள் எல்லாம் ஏன்னா ஷண் மதம்ங்கும் போது மதம்னு வருதே அங்க சமயம்னு வருதே இது வேற அது வேற இல்லை ஃபார் ஆல் பிராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் ரெண்டும் ஒரே வார்த்தை சைவம் வைஷ்ணவம் சாக்தம் காணாபத்தியம் கௌமாரம் சௌரம் எதுக்காக இது இந்த ஆறும் வெவ்வேறுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் 
பொறுப்பான ஒருவரை தெய்வமாக பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய தெய்வம் கொஞ்சம் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டா சிவனாகவோ விஷ்ணுவாகவோ பாருங்கள் ஒருத்தர் சொல்லலாம் இல்ல எனக்கு குழந்தையா இருக்கிற கடவுளை தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா குமார கடவுள் அல்லது விநாயகரை பாருங்கள் எனக்கு கருப்பா இருக்கிற கடவுள் தான் வேணும்னா இருக்கவே இருக்கார் விஷ்ணு இல்ல எனக்கு பெண் வடிவத்தில் தான் தெய்வத்தை பார்க்க பிடிக்கும் பெண் வடிவ தெய்வமாக சக்தியாக பாருங்கள் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி நான் ஜோதியாக ஒளியாக பார்க்க வேண்டும் சௌரம் அப்ப யாருக்கு அவரவர்களுக்கு எது வசதி அவரவர்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த வகையில் தெய்வத்தை வணங்குவதற்குத்தான் பல வடிவங்களை சொல்லி இந்த வடிவங்கள் இதெல்லாம் வெளியில தெரியக்கூடிய வடிவங்கள் இந்த வடிவங்கள் எல்லாம் அந்த பரம்பொருள் இது வேற அது வேற இல்ல ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அதனால தான் அங்க போய் தேவர்கள் கேட்ட போது விஷ்ணு வந்து இது தற்புருஷம்னு சொன்னார் சிவன் வந்து இல்லப்பா இது பல நெல் மாதிரின்னு சொன்னார் ஆனா பிரம்மா இது ரெண்டும் ஒன்று இது வேறு வேறு இல்லை என்பதை கர்மதாரயமாக சொன்னார் இது ரெண்டும் ஒன்று தான் இது வேறு வேறு இல்லை அதுக்கு இன்னொரு கதையை மகாஸ்வாமி தொட்டு காட்டுகிறார் அவர் தொட்டு காட்டுகிற அந்த கதையை நம்ம கொஞ்சம் விரிவாகவே பார்க்கலாம் கதை இல்லை நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒரு சம்பவம் தசாவதாரம்னு சொல்வோம் திருமால் தசாவதாரம் எடுத்தார் தசாவதாரங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டா நமக்கெல்லாம் தெரியும் மத்ஸ்ய அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் வராக அவதாரம் நரசிம் அவதாரம் வாமன அவதாரம் ராம அவதாரம் ராமனுக்கு முன்னால பரசுராமர் ராமருக்கு அப்புறம் பலராமர் அதனால இடை நிகழ்ந்த ராமாவதாரம்னு பேரு பரசுராமர் முன்னால பலராமர் பின்னால நடுவுல ராமர் இடை நிகழ்ந்த ராமாவதாரம் பலராமருக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணருக்கு அப்புறம் கல்கி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இந்த ஆர்டர்லேயே கூட சில மாற்றங்கள்லாம் உண்டு கொஞ்சம் வடநாட்டுக்கு போனோம்னு சொன்னால் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் பலராமர் இருக்க மாட்டார் அந்த தசாவதாரம் லிஸ்டில் பலராமருக்கு பதிலாக புத்தர் இருப்பார் கிருஷ்ணர் இருப்பார் புத்தர் இருப்பார் நிறைய இடங்களில் ஆந்திர மாநிலம் கொண்டப்பள்ளியில் ஆரம்பித்தாலே அங்கேருந்து கொஞ்சம் வடக்கா போனாலேயே புத்தர் தான் இருப்பார் பல இடங்களில் பலராமர் இருக்க மாட்டார் ஒரிசா வங்காளம் அங்கெல்லாம் போனோம்னா ஜெயதேவருடைய இன்ஃப்ளூவன்ஸ் அங்கே அதிகம் ஜெயதேவருடைய இன்ஃப்ளூவன்ஸில் பார்த்தா கீத கோவிந்தத்திலேயே ஜெயதேவர் தசாவதாரத்தை பாடும்போது கிருஷ்ணர் கிடையாது ஏன் கிருஷ்ணர் கிடையாது அங்கே பலராமர் இருப்பார் புத்தர் இருப்பார் கிருஷ்ணர் கிடையாது காரணம் என்னன்னா ஜெயதேவரை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம் அவரே அவதாரம் எடுக்கும் அவதாரத்துக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரல அவர் என்ன எப்படி திருமால் பத்து அவதாரங்கள் எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றோமோ ஜெயதேவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா கிருஷ்ணர் பத்து அவதாரங்கள் எடுத்தார் கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம் அதனால அவரை கொண்டு வந்து அவதாரத்துல இறக்கி வைக்கிறதுக்கு ஜெயதேவருக்கு மனசு வரல ஜெயதேவர் அதனால என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கிருஷ்ணர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல புத்தரை கொண்டு வந்துட்டார் பலராமர் இருப்பார் புத்தர் இருப்பார் அப்போ இந்த வேரியேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த தசாவதாரத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் ராமாயணத்துக்குள்ள வரும் பரசுராமர் ஒரு அவதாரம் இல்லையா ராமரும் ஒரு அவதாரம் இப்ப பரசுராமரும் ராமரும் ராமாயணத்தில் சந்திக்கிறார்கள் இவர் வேற அவர் வேற அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க வேண்டியிருக்கு இதை பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறார்கள் மிதிலையில கல்யாணமாச்சு கல்யாணமாகி எல்லாரும் புறப்பட்டு அயோத்திக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி போய் கொண்டிருக்கும் போது திடீர்னு எதிரில் வந்து நின்னார் பரசுராமர் அப்படி வந்து நின்னவர் வந்து என்ன நினைச்சுட்டு இருக்க நீனர் யார் அந்த வில்ல முறிச்சது வந்து கேட்கும்போது அது கூட பரசுராமர் வரார்னு தெரிஞ்ச உடனே தசரதனுக்கு அப்படியே கை கால்லாம் 
நடுங்கி தான் ஏன்னா இந்த பரசுராமர் சத்திரியர்கள் எல்லாம் அழிச்சிருவாருன்னு அப்படின்னு நம்ம பிற்காலத்தில் அதை ஒரு கதையாக சேர்த்துட்டோம் ஒரிஜினலாக அப்படி இல்லை பிற்காலத்தில் அப்படி அழிச்சிருவாரே அப்படின்னு தசரதன் பயந்ததாக தசரதன் பயந்ததாக ஒரு நம்ம எப்படி நம்ம மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் ஏற்றுறோமோ அந்த மாதிரி சில வேரியேஷன்ஸ் அங்கே ஏன்னா அப்படி பயந்திருக்க முடியாது அப்படி பயந்திருந்தால் இத்தனை நாட்கள் பரசுராமர் அங்கே தானே இருக்கார் இமயமலை சாரலில் தவம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தெரியும் அப்போ கல்யாணம் நடந்திருக்கு அதுக்கு முன்னால் ஆட்சி எல்லாம் இருந்திருக்கு இந்த பக்கம் ஜனகனுடைய ஆட்சி இருக்கு அந்த பக்கம் ரோமபதன் ஆட்சி இருக்கு அந்த பக்கம் தசரதன் ஆட்சி இருக்கு அப்போ அதெல்லாம் தவறு செய்தவர்களை பரசுராமர் அழித்தார் என்று எங்கேயுமே இருக்கிறதே தவிர சரியானவர்களை தவறு செய்யாதவர்களை அவர் அழித்தார் என்பதாக எங்கேயும் இல்லை இப்போ இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பல அவரவர்கள் மனசில் தோணின சில சுவாரஸ்யமாக இருக்க வேண்டும்ங்கிற நம்பிக்கையில் சேர்க்கப்பட்ட தகவல்கள் ஒரிஜினலாக ராமாயணம் என்ன சொல்கிறதுன்னா பரசுராமர் வந்துட்டார் வந்தவர் யார் வில்ல முறிச்சதுன்னு கேட்டார் நாம் தான் ராமர் போய் நின்ன உடனே பரிகாசம் பண்ணினாராம் பரசுராமர் அது ஏற்கனவே இத்து போயிருந்த வில்லு இந்த ஜனக மகாராஜா தினம் தினம் அதுக்கு பூஜை பண்ணி பூஜை பண்ணி அர்க்கியம் கொடுத்து அர்க்கியம் கொடுத்து தண்ணி பட்டு 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 அது இத்து போயிருந்தது அதை கையில் தொட்ட உடனே பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு அதை ஒன்றும் பெரிய வீரம்லாம் இல்லை இப்போ என் கையில் இந்த விஷ்ணு தனுசு இருக்குது பற்றியா இந்த விஷ்ணு தனுசுக்கு பதில் சொல்லுன்னா என்ன பண்ணணும் இதை நாணேற்ற முடியுமா உன்னால் சிவதனுசை நாணேற்ற முடியுமான்னு கேட்டார் அது உடஞ்சே போச்சு இப்போ இந்த விஷ்ணு தனுசை உன்னால் நாணேற்ற முடியுமா நாணேற்ற முடியுமா அப்படின்னு அவர் கேட்ட உடனே கையில் வாங்கினார் அம்ப வச்சு நான் ஏற்றி விட்டார் அம்ப எய்யலை நான் ஏற்றின உடனே ராமர் திரும்பி கேட்டார் பரசுராமரை பார்த்து அம்ப நான் ஏற்றியாச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு டார்கெட் இருக்கணும் இலக்கு இருக்கணும் இதற்கு இலக்கு எங்கே எதை இலக்காக வைக்கிறீர்கள் நீங்க தானே போட்டிக்கு வந்தது இலக்கு என்ன இதுல பரசுராமர் போட்டிக்கு வரச்சே இந்த விஷ்ணு தனுசுக்கு பதில் உன்னால் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டாரு அங்க ஒரு சின்ன நுட்பம் இருக்கு போட்டினா எப்படி இருக்கணும் நானும் டார்கெட் எடுக்கிறேன் நீயும் டார்கெட் எடு எங்க போறது அப்படின்னு தானே கண்டுபிடிக்கணும் போட்டிங்கிறது பரசுராமர் அப்படி சொல்லவே இல்லை இதை நீ நாணேற்றி விட்டால் நான் தோற்று போனதாக ஒத்துக்கொள்கிறேன் நானும் நாணேற்றுகிறேன் நீயும் நாணேற்று ரெண்டு பேரும் பார்ப்போம் எங்க போய் அது நம்ம பிக்ஸ் பண்ண டார்கெட்ல விழுகிறதான்னு பார்ப்போம்னு சொல்லல இந்த விஷ்ணு தனுசை நீ நாணேற்றி விட்டால் நான் தோற்று போனதாக ஒத்துக்கொள்கிறேன் அவ்வளவுதான் அப்பதான் ராமர் கையில வாங்கி நாணேற்றினார் இதற்கு டார்கெட் சொல்லுங்கள் இப்ப நீங்க தானே போட்டிக்கு வந்தீர்கள் இதற்கு இலக்கு சொல்லுங்கள் பரசுராமர் பார்த்தார் ராமரே அவருக்கு ஒரு குளூ கொடுத்தார் உங்ககிட்ட ரெண்டு இருக்கு அந்த ரெண்டுத்துல எதை இலக்காக வைக்கிறீர்கள்னர் இதற்கு இலக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ரெண்டு குளூ அவரே கொடுத்துட்டார் ரெண்டு பொருள் உங்ககிட்ட இருக்கே அந்த ரெண்டுல ஒன்றை வையுங்கள் என்ன ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒன்னு பரசுராமருக்கு பூமியில் எங்கே வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் சஞ்சரிக்க கூடிய திறமை நினைத்த மாத்திரத்தில் நினைத்த இடத்திற்கு போகக்கூடிய திறமை அவருக்கு இருக்கு அந்த திறமை வந்தது அவருடைய தவ வலிமையினால் அதே மாதிரி அவர்கிட்ட அந்த தவ வலிமை நிறைய சேர்ந்திருக்கு தவ வலிமையில கொஞ்சம் சஞ்சரிக்கக்கூடிய திறமை ஆனா இமயமலை சாரல்ல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் தவம் செய்து தவம் செய்து தபோ வலிமை நிறைய இருக்கு இப்ப ராமர் என்ன கேட்டார்னா சஞ்சரிக்கக்கூடிய திறமையை வைக்கிறீர்களா உங்களுடைய தபோ வலிமையை வைக்கிறீர்களா கொஞ்சம் அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு நாம கொஞ்சம் ஸ்டெப் இன் பண்ணி நினைச்சு பார்ப்போம் நம்ம கிட்ட அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருந்தா எந்த சாய்ஸ் எடுப்போம் பூமியில் சஞ்சரிக்க கூடிய திறமையை எடுப்போமா அங்க வச்சுட்டு வேண்டாம் பூமியில் சஞ்சரிக்க கூடிய திறமை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டு கொடுப்போமா தப்போ வலிமையை விட்டு கொடுப்போமா ஏன்னா பூமியில சஞ்சரிக்க கூடிய திறமை தப்போ வலிமை கையில இருந்ததுன்னா அது பேங்க்ல இருக்கிற மாதிரி 
அதில் கொஞ்சம் எடுத்து சஞ்சரிக்கக்கூடிய திறமைக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லையா இதை எடுத்து கொஞ்சம் போட்டோம்னா அது கிடச்சிரும் அப்போ நேச்சுரலாக என்ன இன்க்ளினேஷன் இருக்கும் எதை வச்சிரு பர் பரசுராமர்னு எதிர்பார்க்குறோம் பூமியில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய திறமையை வச்சுட்டா போகட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் தப்ப வலிமை எடுத்து அதை காம்பன்சேட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தானே நினச்சிருக்கணும் அப்படி நினைக்கல பரசுராமர் பரசுராமர் என்ன பண்ணார் என்னுடைய தவோ வலிமையை வைக்கிறேன்ட்டார் பூமியில் சஞ்சரிக்கிற திறமையை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் பல கஷேத்திரங்களுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு மிஸ் ஆகிடும் என்னுடைய தப்போ வலிமையை வைக்கிறேன் தப்போ வலிமையை வைக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே அந்த தப்போ வலிமை அந்த அம்பின் வழியாகவே ராமருக்கு வந்து சேர்ந்தது ராமர் கையில் அந்த தப்போ வலிமை வந்தது வணங்குகிறேன் அப்பா வாழ்கன்னு சொல்லிட்டு பரசுராமர் மறுபடியும் தவம் செய்வதற்கு ஏன்னா தப்போ வலிமையெல்லாம் போயிடுத்து இப்போ மறுபடியும் தவம் செய்வதற்கு இமயமலை சாரலுக்கு போனார் அந்த தனுசும் ராமர்கிட்ட தங்கி போச்சு அந்த தப்போ வலிமை காட் டிரான்ஸ்ஃபர்டு இப்போ இதில் ராமர் வசதியா பரசுராமர் வசதியான்னு கேள்வி கேட்டால் ரொம்ப மேலோட்டமான பார்வையில் என்ன பண்ணுவோம் பரசுராமர் ராமரிடத்தில் தோற்று போய்விட்டார் பரசுராமர் ராமரிடத்தில் தோற்று போய்விட்டார்னு சொன்னால் பரசுராமரும் ராமரும் ஒரே திருமாலின் அவதாரங்கள்னு சொல்கிறது எங்கேயோ சரியாக வராது அதைத்தான் ரேஸ் பண்ணுறார் மகாஸ்வா ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் ஆனால் எதற்காக இது நடந்தது இதை நாம் நினச்சி பார்க்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான்னு நிறுத்துகிறார் மகாஸ்வாமி கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்தோம்னா ஏன் இது நடந்ததுங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் உலகத்தில் மனிதர்கள்ட்ட எங்கே பிரச்சனை வரும் தெரியுமா எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் நினைக்க 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 முன்னால் இருக்கக்கூடிய தலைமுறை சொல்லுவது தவறாகத்தான் இருக்கும் அது பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அது பழையதாக இருக்கும் என்கிற ஒரு எண்ணம் வளர்ந்து கொண்டே போகும் இந்த ஜெனரேஷன் கேப்னு ஒரு பிரச்சனை வரும் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் இந்த ஜெனரேஷன் கேப் வீடுகளில் மாத்திரம் இல்லை அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் வர்றது அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் வர்றது இல்லை அது மாத்திரம் இல்லை ஜெனரேஷன் கேப் நாட் because one belongs to one generation and the other person belongs to another generation sadharana or generation 15 aandugal vidhyasam nalla solluvargal science la mundaya thalaimuraikkum adutha thalaimuraikkum varakoodiya or idai veli than thalaimurai idai veli illa ore thalaimurai la kuda varum or office la or tharu irukkar nu vechupom konja uyar padavila irukkar அவர் மென்டார் பண்ணி மென்டார் பண்ணி அவர் கீழே வேலை பார்க்குற ஒரு சபார்டினேட் வரார் அவர் தான் மென்டார் பண்ணியிருப்பார் இவரை இவர் வந்து அவர்கிட்ட தான் வேலை கற்றுட்டுருப்பார் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் நெளிவு சூழிவு எல்லாம் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பார் அந்த முதலாம் அவர் இருக்கார் இல்லையா ஒன்று அவர் ப்ரொமோஷனில் போவார் இல்லை ரிட்டையர் ஆவார் இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போவார் ஏதோ ஒன்று இல்லை வேறு அலுவலகத்துக்கு போனால் கூட அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா இவர் தான் அடுத்தது அந்த இடத்துக்கு வரணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அவர் போனதுக்கப்புறம் இவர் அதே இடத்துக்கு போவார் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது ரெண்டு பேருக்கும் வயதில் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது ஒரு தலைமுறையெல்லாம் இருக்காது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நாலு வயசு அஞ்சு வயசு வித்தியாசம் இருக்கும் இவர் அதே ரூமுக்கு போய் உட்காருவார் நேற்று வரைக்கும் தன்னுடைய மென்டார் உட்கார்ந்திருந்த அறை இந்த மென்டார் இல்லைனா நான் இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லுவார் ஆனால் அந்த அறைக்கு போன உடனே தான் புதியதாக ஏதோ செய்கிறோம் தான் வித்தியாசமாக ஏதோ செய்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வேறு எதையுமே மாற்ற முடியலன்னா குறைஞ்சபட்சம் டேபிள் சேரோட டைரக்ஷனையாவது மாற்றுவார் இல்லை கேர்டன் கலரையாவது மாற்றுவார் இல்லை கேர்டனையாவது மாற்றுவார் There is a natural inclination. Human mind is, I am different and I am greater than others. I am not going to say anything about it. There is no one who is here. There is no one who is here. It is part of human psychology. There is no one who is here. But how do you subdue it? 
இல்லை அதை எப்படி தூக்கி வெளியில் போடுறதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான கதைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு வழி சொல்லும் இப்போ ப்ரீசீடிங் ஜெனரேஷனுக்கும் சக்சீடிங் ஜெனரேஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தானே இந்த ஜெனரேஷன் கேப் ப்ரீசீடிங் ஜெனரேஷன் பரசுராமன் சக்சீடிங் ஜெனரேஷன் ராமன் ஒரே திருமாலுடைய முந்தைய தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை அவ்வளவுதான் ரெண்டு தலைமுறையும் சந்திக்கிறது ரெண்டு தலைமுறையும் சந்திக்கிறது பார்க்கும்போது முதல்ல ஏதோ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டா மாதிரி இருக்கு சண்டை போட்டா மாதிரி சண்டை போட்டா மாதிரி காமிச்சாத்தான் மனிதர்கள் அதை கவனிக்கவே ஆரம்பிப்போம் அது ஒரு சூட்சுமம் ஏன் இந்த கதைகளுக்குள்ளெல்லாம் இப்படி ஒரு சண்டை போட்டா மாதிரியான சீக்வன்ஸை கொண்டு வந்தார்கள்னா அது ஒரு அகேன் இட் இஸ் சம்திங் டு டூ வித் சைக்காலஜி நீங்கள் அந்த காலத்தில் நினைவு இருக்கா பாம்புக்கும் கீரிக்கும் சண்டை விடுறேன் சண்டை விடுறேன் சண்டை விடுறேன் சண்டை விடுறேன் சண்டையே விட மாட்டார்கள் ஆனால் சண்டை 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 அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி போய் அடுத்தவர்கள் சண்டை போடுகிறார்கள்னா அதை பார்க்கறதுல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் பேங்கிங் ஆன் தேட் சைக்காலஜி ஒரு சண்டை மாதிரி இங்கே பரசுராமரும் ராமரும் சண்டை போடுவது மாதிரின்னு நம்ம ரொம்ப வேகமாக அதை கவனிப்போம் நம்ம கவனத்தை அங்கே கொண்டு வரணும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே கொண்டு வரணும் ட்ரா யோர் அட்டென்ஷன் என்ன பண்ணுறது ஒரு சண்டைன்னு காமிச்ச உடனே போய் அப்படி எட்டி பார்ப்போம் சாண்டில் என் ஒரு எழுத்தாளர் அவர் அடிக்கடி சொல்வர் திருக்குறளை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ராமாயணத்தை படிக்கிறதுக்கும் பாரதத்தை படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஏன்னா அது அடுத்த வீட்டு சண்டை ரெண்டுமே அடுத்த வீட்டு பிரச்சனை அடுத்த வீட்டு சண்டை திருக்குறளை படிக்கிறச்சு அங்கங்கே அது உள்ளுக்குள்ளேயே ஏதோ குத்துற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது வேண்டாம் ஜன்னல் வழியாக பக்கத்து வீட்டை எட்டி பார்ப்போம்னு தோணும் பார் நம்ம அட்டென்ஷனை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு தே கிரியேட்டட் அ சுச்சுவேஷன் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் இப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் மாதிரி அப்படி பரசுராமர் வந்து நின்னார் இங்கே ராமர் வந்து நின்னார் என்ன சொன்னார் அவர் ரெண்டு பேரும் நாணேற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை நீ நாணேற்றி விட்டால் நான் தோற்றேன் என்று ஒதுங்கிக் கொள்கிறேன் என்ன அர்த்தம் ஐ வாண்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் வாட் எவர் ஐ ஹாவ் வித் மீ ஐ வாண்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் இட் டு யூ அதுதான் அர்த்தம் நானும் நாணேற்றுகிறேன் நீயும் நாணேற்றுகிறேன்னு சொல்லலை நீ நாணேற்றி விட்டா என்றால் நீ திறமைசாலி என்று நான் ஒதுங்கிக் கொள்கிறேன் அப்ப என்ன என்னுடைய திறமையை நான் உனக்கு விட்டு கொடுத்து விடுகிறேன் அல்லது உன்னுடைய திறமை வளர்ந்து விட்டது என் திறமையை நான் ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உன்னுடைய திறமை வளர்ந்து விட்டது ஓவர் இவர் கேட்டார் உங்ககிட்ட ரெண்டு இருக்கே எதை வைக்கிறீர்கள் இலக்காக என்னர் வேணும்னே தான் லீடு கொடுத்தார் இவர் இப்ப நேச்சுரலா என்ன வச்சிருந்திருக்கணும் பூமியில் சஞ்சாரம் செய்வது இருக்கிறதுல ஆர்டினரி தானே வைப்போம் நம்ம கிட்ட ரெண்டு பொருள் இருக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஒண்ணு இருக்கு ரொம்ப சாதாரண ஒரு பொருள்னா எந்த பொருளை விட்டு கொடுப்போம் எக்ஸ்ட்ராடினரிய விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் ஆனா எக்ஸ்ட்ராடினரிய விட்டு கொடுக்கிறார் பரசுராமர் அகேன் அதுக்கு என்ன காரணம் தப்போ வலிமையை தருகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு காரணம் இருக்காங்க ஒரு சாதாரண மனிதனாக பரசுராமர் என்கிற ஒரு தனி நபராக பார்த்தால் தப்போ வலிமையை விட்டு தருகிறேன் ஏன் நான் தபஸ் பண்ணினே என்னோட தபஸ் அப்படின்னு அந்த தப்போ வலிமையில கூட ஒரு சின்ன ஆணவம் இருக்கிறது நான் பண்ணின தபஸ் அதனால எனக்கு கிடைத்த ரிவார்ட் பின்னால கிருஷ்ணர் சொல்ல போறார் இல்லையா கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாச்சன தானே நான் தவம் செய்தேன் அந்த தவத்தினால் கிடைத்த வலிமைனா அது ரிவார்டு தானே அந்த பலத்தை அந்த பலத்தின் மீது வைத்திருக்க கூடிய ஒரு கர்வம் இருக்கா இல்லையா அதை விட்டு கொடுக்கிறேன் தப்போ வலிமையை தருகிறேன் அப்படிங்கிறச்சு இன்னொன்னு என்ன அந்த தப்போ வலிமை அம்பு வழியா இவருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆறுது இங்க தப்போ வலிமைன்னு சொன்னா கூட அதுக்கு என்ன உள் அர்த்தம்னு சொன்னா அந்த அனுபவம் முழுக்க இவருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிறது அந்த அனுபவம் இவருக்கு வருகிறது முந்தைய தலைமுறையின் அனுபவம் அடுத்த தலைமுறைக்கு வருகிறது ப்ரீசீடிங் ஜெனரேஷனுடைய அனுபவத்தில் தான் சக்சீடிங் ஜெனரேஷன் வளர வேண்டும் எல்லாத்தையும் நானே அனுபவிக்கிறேன் நானே அனுபவிக்கிறேன் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுப்பேன்னு சொன்னா வாழ்க்கை போராது 
நெருப்பு சுடும் அப்படின்னு யாரோ சொல்லி கொடுத்தார்கள் அதை அப்படியே நம்பி அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நாம் போக முயற்சி பண்ணுறோம் இல்லை நானே தொட்டு தொட்டு பார்க்குறேன்னா ஒவ்வொருத்தரும் கையை சுட்டு அந்த காயம் ஆறுறதுக்குள்ளே வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போயிடும் இன்னொருவருடைய தோளில் முந்தைய தலைமுறையின் தோளில் ஏறி நிற்கும் போது உலகம் விசாலமாக தெரிகிறது நாம் இருக்கிற ஒசரத்தை விட கூடுதலாக ஒசரம் கிடைக்கிறது அப்போ அதை காட்டுவதற்காகத்தான் பரசுராமனும் ராமனும் நாம் கேட்கலாம் ரெண்டு அவதாரம் ஒரே கதையில் வந்து சந்திக்கிறது இந்த அவதாரம் பெருசா அந்த அவதாரம் பெருசா மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு அவதாரம் இன்னொரு அவதாரத்துக்கிட்ட தோற்று போன மாதிரி இருக்கும் திருமால் தன்னிடத்திலேயே தோற்று போவாரா இல்லை அப்படி ஒரு கதை வந்திருக்குமா அப்படி ஒரு கதை வந்ததுன்னு சொன்னா அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னு சொன்னா அதற்கு காரணம் அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயத்தை ராமனும் பரசுராமனும் ரோல் மாடலாக இருந்து நமக்கு காட்டுகிறார்கள் அப்ப ராமனும் பரசுராமனும் வேற வேற இல்லை வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல இருந்தாலும் அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் ஒன்றுதான் அந்த ஒன்றுதான் ஒரே பரம்பொருள் தான் வெவ்வேறு வடிவத்தில் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அன்னைக்கு ஆத்மபு கர்மதாரையான்னு சொன்னார் என்று இதற்கு நிறைவான விளக்கம் முத்தாய்ப்பான விளக்கம் கொடுப்பார் மகாஸ்வாமி மகாஸ்வாமி வழிகாட்டிய அந்த நெறியில் பார்த்தால் ஒற்றை பரம்பொருள் அந்த ஒற்றை பரம்பொருளுக்கு அவரவர்கள் பிடித்தமான வகையிலெல்லாம் வடிவங்களை கொடுத்து அவரவர்களுக்கு பிடித்தமான வகையிலெல்லாம் அலங்காரம் செய்து உள்ளத்திற்குள் கொலு வைக்கிறோம் விதவிதமா பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணி வைக்கிறோம்னு சொன்னா அப்படி விதவிதமாக அலங்காரம் செய்வது அவரவர்கள் ரசனைக்கேற்ப அலங்காரம் செய்து அவரவர்கள் உள்ளத்தில் அந்த ஒற்றை பரம்பொருளை அலங்காரமாக கொலு வைக்கிறோம் நவராத்திரியில் அந்த ஒற்றை பரம்பொருளை அவரவர்கள் உள்ளத்தில் கொலு வைப்போம் என்பதை நினைவுபடுத்தி பெரியோர்களே நம்முடைய இந்த சிந்தனை மாதா மாதம் இரண்டாவது சனிக்கிழமை மற்றும் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதாக வைத்திருக்கிறோம் வருகிற நவம்பர் மாதம் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி இரண்டாவது சனிக்கிழமையும் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அன்றைக்கு இரவு தீபாவளி வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தீபாவளி தென்னிந்தியாவில் கொண்டாடப்படும் வட இந்தியாவில் ஒரு நாள் மாறி வரும் தீபாவளி சமயத்தில் அவரவர்கள் இல்லங்களிலே பலவிதமான பணிகள் இருக்கும் என்பதனால் அடுத்த மாதம் மாத்திரம் இந்த சிந்தனை அரங்கத்தை முதல் சனிக்கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக மாற்றுகிறோம் நான்காம் தேதி நவம்பர் நான்காம் தேதியும் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதியுமாக நவம்பர் மாதத்திற்கு மாத்திரம் இதை மாற்றுகிறோம் அனைவருக்கும் நவராத்திரி வாழ்த்துக்கள் மகாஸ்வாமியின் பேரருள் எல்லோருக்கும் எப்போதும் கிட்ட வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்